们人灭了本神君的火。神君，两个凡人，胆子不小。我好像在哪里见过你。在八荒镜里，原来是天界神兽腾蛇神君。哼，就是你们两个不与朕交了老子一身。刚才不知神君降临，灭火兴起，打扰了神君，把火给灭了，还请神君勿管。本神君借道人间，见此处还缺一天劫，这才引火落山。此乃天地之命数，却因你们两个小鬼多事而坏了天道。怎么办？以死谢罪吗？你这是什么道理啊？你凭什么决定这儿的生灵还有百姓的命数？就因为你是什么神君吗？对，此地受过天火之后，会成为福泽之地。往后生活在这儿的人呐、啊，都是三生有幸，他他们都应该感谢我。你这臭小娘胆子倒是不小。那原本生活在这里的百姓怎么办啊？你知不知道，就因为你，他们流离失所，受伤亡命啊！哎呀，这是天数，天数，你明不明白啊？你个笨蛋，你别废话了，你,你有什么事赶紧说，别打扰老子办事，老子还着急找人呢。啊这么容易就死了，嗨，凡人真是脆弱啊！定坤，定坤，你是战神？竟然让我在死处遇到你！哎，你变成凡人之后没有以前的气质，我差点没认出来你。皇天不负有心人，一千年了，我一直想找个机会好好的和你打上一架，比出个高下来。来呀、啊！我不和你比试，我要杀了你嗯，神机，四方，四方，你没事吧？我还以为你死了，我以为他把你杀了。我没事，没事就好。你不是一直想收一只厉害的灵兽吗？这天界的神兽做你的灵兽，够不够厉害？你不带你们这样的，你们侮辱神兽，我跟你们没完。可是四方。我不太喜欢他，我觉得他一点都不乖。他要是当了我的灵兽，会乖一点吗？绝不会！臭小娘，你就死了这条心吧。当然，你既然收了他，他就是你的灵兽，他不能违抗主人的命令。以后，他就不会缠着你打架了，会乖乖的听你话的。腾蛇神君，以后你就在人间少做点恶吧。那是还不错，那我要怎么做？玄机，把手伸过来。你，你敢？老子把你们上车肉串！这是什么？我怎么以前从来都没见你用过？这是以你和腾蛇的精血炼成的血魂珠。这个腾蛇很调皮，而且难驯，有这颗珠子方便一些。哦！喂，喂，喂！老子跟你们拼了！小静，嗯，你捏一下。哦。
再捏一下。叫一下他的名字。好吧，是。腾蛇。啊。嗯，腾蛇，参见。主人，成了。你们已经生成了血气，以后你就是他的主人了。以后你就是我的灵兽了，知道吗？我们以后是一家人。嗯。这只小银花是我的灵兽，做灵兽呢，它算是你的前辈，让它好好教教你规矩。我和玄机进去看看有没有雅间，找盆水，洗洗你这个花猫脸。你也一样。这,这小子的灵兽是条菜花蛇，让条菜花蛇叫老子，是侮辱老子。我才不是菜花蛇呢，我是银花蛇。谁管你是什么蛇？现在不走就是蠢蛇。三、四。哎呀，你飞起来怎么都不用御剑的？废话，老子是神兽，是天神，岂是你们这种低等生物可比的？哼，没用的，没有主人的允许你也跑不了多远，就会灵气不济，气血逆行的。那我能跑多远、啊？就飞这么远喽四凤，楚玄机，你脸怎么那么脏啊？我擦不干净。擦不干净，让我来帮你擦吧。过来。过来。<笑>还没擦完。<笑>你的眉毛怎么了？哦，哎呀，哎呀，这个眉毛刚才被火烧了，现在没了，怎么办？嗯、会不会很丑？嗯，是很丑。丑吗？不丑吗？哦，丑吗？<笑>你在说丑？<笑>让你说我丑。凤，你连眉毛都会画呀、啊？我也是被迫学的。柳大哥以前跟我说，学这个东西一定会有用处，没想到还真的用着了。这是我第一次给你画，还不太会，慢慢的绝对会给你画的好看。哎呀，别动！红雨，小心给你画成夜叉眉。快好了。
凤，嗯，我爹爹以前也跟我说过，年轻时他给我娘画过眉毛的。你爹和你娘，那不同。嗯，好了，你看看，真好看，丝凤真厉害，真聪明。乖乖，你们快出去看看吧。<笑>怎么，跟你们一起来的那个白头发的人，又把整条街给拆了？腾蛇。唐蛇，他怎么？老子今天心情不好，让你们都给我挂点彩儿。唐蛇。唐蛇，你干什么？住手！你想把本神君留在身边是吧？好啊，叫你一天都不痛快了。这是何处来的瘟神啊？就是啊，就是啊！我跟你们说，冤有头，债有主。那边那个人叫做楚玄机，他是我的主人，所有的事情都是他让我干的。你们有什么事情去找他说吧。哦，对了，你们千万别放过他。你为什么纵火杀人呢？我我什么时候？哎，我没有。不许走！不要他牲口，不要他脚！我赔，我赔。好，大家的损失我来补偿。好，好啊，有钱是吧？你们这些凡人啊！好啊，我把你们整条街都砸了。嗯嗯、臭小妞，你干什么？唐蛇，小樱花没有教你吗？所以灵兽是不可以伤害自己的主人的，这样只会反噬到自己，而且伤害主人后果很惨的。老子不信！好啊，那老子不用法术，用拳脚。这、嗯、这，啊？嗯，这，怎么了？按摩吗？这是？上，来。嗯最近可累了，来扎。嗯，耶，不是扎，我我老子老子累了，老子去吃饭。站住！闹成这样还没有道歉呢。你现在作为我的灵兽，不能再像以前那样恃强凌弱、肆意妄为了。想让老子道歉？我偏不。你道不道歉？我道你大。耶。刚才他那么对大家，现在给大家跪下来道歉，大家放心，他以后绝不会这样了。臭小娘，有本事你把珠子扔了，咱俩单挑。你，你别走，你给我回来！你别走啊！我，我，老子不要面子的！你，我，你别吓我！我告诉你们，你们是。吃饭了，哼！你自己做错事情还那么凶，哼！犯错还蛮横，饿着好了，爱吃不吃。你那个伤，就这么伤着吧。你还笑？为什么你的铃声那么听话，我的就这个样子？<笑>那是自然了，不是谁都能找到像我这么好的铃声的，对吧？<笑>你不要总和他吵架嘛，要和他好好相处。你看他这样不吃不喝的缩在那边，像不像一只刚刚捡来的小野狗啊？是有点小。你想想，这刚刚捡来的一只小野狗，它是不是？会朝你呲牙，想咬你又咬不着，想吃又吃不到，这个时候啊，是不是很可怜啊
，那你说应该怎么办？嗯，我把它抱在怀里，摸摸它的头。对嘛，你就把它当成一只小狗来训。他又不是人，又不能按照人的办法来训。要是不听话，你就打他的屁屁；要是听话，你就抱抱他。他毕竟不是人嘛，不能按照人的办法来训。来，这是灵兽驯养手册，我现在把它给你，照着上面的办法去学，慢慢的你就会了。你那么聪明，知道了。这个是我们少阳的秘制伤药，很有用的。虽然我今天很生气，但是这个伤还是要处理一下的，不然会很严重的。告诉你，不要以为一点点小恩惠，老子就会屈服。老子是神兽，看不起你们这些凡人作派。谁让你屈服了？虽然你是我的灵兽，但是我们也可以做朋友的嘛。<笑>从此以后，我罩着你。你，你干什么？你把老子当条狗，还有我的头？天底下就是有地神和天地能有老子的头啊！你饿不？那个，我也不知道你爱吃什么。小银花说你爱吃，你等着我给你拿。嗯，行行行，给老子拿开！你干什么？你当老子是什么呀？老子几千年前就是神了，和那刚从蛇窝里爬出来的菜花蛇不一样。我不是那个意思，不是那个意思。这是什么？你想把老子当宠物养？朱元吉，我告诉你，是个啥，不可辱。哎呀，好了好了，你别生气了，我们讲和好不好？这个事情已经是这样了，我就勉为其难收你做灵兽。<笑>你勉为其难收老子做灵兽，明明是老子跟着你痛不欲生，好不好？你赶紧把事情给老子解开！我不要，你自己也知道，除非砍了我的胳膊，否则这个血气是解不开的。嗯，木已成舟，我们谁都没有反悔的余地了啊、嗯！哎呀，我不管。我告诉你，楚玄机，不管怎么样，老子都是要走的。小蛇蛇，接着。嗯，哎，你也不是笨蛋，既然你们已经生成了契约，何必闹脾气呢？再说了，他做你的主人也不给你丢脸，比你在天上有意思多了。我知道你是偷偷下界，你说什么借到人间，纵火山林，发生是你自己失手所致。我知道你也是怕天界追究，所以只能做了。不过呢，玄机也是替你解了围啊。嗯，读心术，你会读心术？读心术我自然是不会，不过天界是从来不会干涉人界的事的。你说你是为了战神而来，原来藤蛇神君是这样一个任性胡来的神君。你，嗯，都退下，本神君累了。陪我喝，怎么样？抢到天虚堂的指环了吗？我们找了很久都没有找到，看样子他们最近小心了不少。此前也并不是没有什么收获，玄机收了一个灵兽。灵兽，灵兽。哎，怎么没进来呢？唐生，嗯，我给你介绍一下，这个是我的好朋友亭奴。这一位是柳一欢，柳大哥；这一位是腾蛇神君。算你还有点见识，认识本神君。你，你，你偷了天眼！你好大的胆子！你是天界的神佐。本神君是天界最有前途的神官，只要我把你们这里的情况一一汇报给天界，你们一个个都吃不了兜着走。我躲躲藏藏这么久，就是怕被天界发现，这下完蛋了，我好害怕呀！怕
怕就赶紧让这小妮子把我给放了呀！你当我傻呀？哎，你呢？现在是储玄机的零售，想回去打报告，门都没有。更何况放了你才危险。小玄机干得漂亮，为了你柳大哥，千万不能放了他。嗯，你们，你们，你，我想起来了，你是被贬入凡界的鲛人衣冠，是不是？南威腾蛇神君，还记得我这么一个微不足道的鲛人？少废话，你们都是妖。那个无知奇被关在哪儿了？老子要找他打伤一架。腾蛇，你太吵了，你对我朋友好一点。还有啊，你怎么跟谁都要打架呢？嗯。总有一天，老子要把你。腾蛇神君。本来是天界里最有前程、最英俊的神官，结果现在被一个凡人折磨成这样，还变得这么丑，我不活了！这天界有关秘术的歌谣，你也会唱吗？你既然成了玄机的灵兽，那是因为你们有姻缘。我本以为你是个愿赌服输的神官，敬你三分，可是没有想到，连这种下三滥的手段都想得出来，真是让我另眼相看。玄机，既然他死不了，就不用去管他。哼，柳大哥，真的没有办法救他吗？呃，也不是完全没有办法。是，有什么办法？你快说呀！哇，哼，那要看你的主人愿不愿意救你了。你现在呢是玄机的灵兽，你们两个之间有血气，那玄机的血当然就是最好的解药了。如果玄机愿意用他的血把你的毒血逼出来，那你这个毒自然就解了。玄机不要，伤害主人的灵兽，活该给他一些教训。放心吧，我才不求他救我呢，我也是求他救我，就是承认他是我的主人了。我就这么丑一辈子吗？嗯，嗯，臭小娘，你干什么？你现在还是我的灵兽，我说过，我会罩着你的。哼，你就算把血给我，我也不会承认你是我主人的。我不是要让你留下来才救你的，我实在是看不惯你这么丑。臭小娘，我警告你啊，你不要逼我。赶紧张嘴，喝完，回你的天上去。你说什么？我看你这么不情愿，我也不想勉强。我每天还有很多事情要做，没有空天天跟你在这闹别扭。但是你非要砍我一条胳膊，我也是不情愿的。这样吧，我允许你无限期的离开我。凡人的生命这么短，天上一日，凡间一年，你回去待个几十日，就能重获自由了。你真的愿意放我回去？嗯。要你救我，切，岂不是显得我很没面子吗？面子，你连脸都没了，你还要什么面子呀？你想清楚了啊！本来呢，我收你为灵兽，是因为要救我的朋友，可是没想到你这么不情愿，看来我们也没什么缘分，强求不得。反正，天下又不是只有你可以做我的灵兽，你不要我，我还不要你呢。赶紧，好好喝完你的解药，快快乐乐回你天上去。走吧，四方。嗯、这点小伤没关系的。别动，早知道就不帮你收这个藤蛇了。我也不知道会这么麻烦。我可不是嫌你麻烦。我是后悔，将你把太多的注意力都放在他身上。哦，原来四凤连灵兽的醋都要吃啊！吃醋就是吃醋，哪儿还分什么对象？你难道都不安慰安慰我吗？
这样，可以吗？我可不是要这样的安排。以后我要这样的安排。思风，反正腾蛇马上就要走了，没有人再会来烦我们了。你真的不要他了？强人所难，没什么意思。那如果他真的愿意留下来呢？怎么会呢？我倒是听闻过一些腾蛇的传闻，有个办法，或许能帮到你。什么办法？你们主仆倒是格外的投缘。腾蛇，你不是要走了吗？我就不留你吃饭了啊！赶紧走吧。这是什么呀？这么香！这个不过是用老母鸡的汤熬了十几个小时，放了一些酸笋、鲍鱼，还有腊肠。四方，我想吃这个。嗯，那这又是什么呀？这个呢是这边特有的山泉鲫鱼，用紫苏去腥，里面加了一些红萝肉，你先尝尝。好吃。哎，那里面还有什么呀？那里边烤了一只羊腿，一边烤的焦黄，一边割下来放上八角、橘皮，一小撮朝天椒，一小撮孜然，用小火微烤，晚上就可以吃了。哎呀，有人吃不到喽？为什么呀？我可以。吃完再走。哎，你不是要回天界吗？赶紧回去吧。啊，太好喝了！人间的东西都这么美味的吗？那可不是，人间只有很少的人做菜会这么好吃的，丝凤就是其中一个。嗯，那看来人间也不错。你不是要回天界吗？快回去吧！哎，你叫我走我就走啊！我这个人有毛病，别人叫我干什么，我偏不干什么。你让我走，我还偏就不走了。啊、你真不走了？反正啊，你们凡人也就活着区区几十年，本神君陪你们玩几十年又何妨呢？不会要保证我天天有好吃的东西吃啊？要是没有好吃的，保不准哪一天我就走了。真的留下来啊？哎呀，你怎么那么多废话呀？好话不说二遍吗？那行吧，既然留下来的话，那就多吃点。来，啊，四凤也要多吃一点。你，你们两个，够了，日常而已。那你们随意啊，你们继续，把好吃的留给我就行。还是人家的东西好吃，天界的东西不好吃。吃起来跟嚼泥巴一样，没有味道。是啊，好看的东西往往都是假的。嗯，没错。你也知道这句话，帝君就常常说，那些看起来很美好又有诱惑力的事物，往往都不可靠。百灵，我在万劫八荒境里也看到过这个帝君，可是他是谁呢？你原来你真的已经白痴到连帝君都不记得了
，你快说！孤陋寡闻，帝君就是百灵帝君，要不是帝君替你求情，你早死了，还能坐在这儿问我帝君是谁？帝君替我求情？对啊，哎，当初那司命老头说，你爱帝君爱的要死要活的。结果你下凡历劫之后，所有的这些都抛之脑后了，转头就找了这么个小白脸。帝君，你都忘了？爸，我我我爱帝君，那个司命是谁啊？他乱说的吧？他，就是因为你爱而不得嘛，所以你生气了，把整个天界都恨了起来。你还有谋反，所以才被贬下人界，重修历劫。这些你真的都都忘了？你说玄机。是因为生了情，才触犯了天规，被罚下界。怎么，你吃醋啊？人可是天神帝君，和你这种凡人是有云泥之别的。这凡人怎么了？我要是没有被贬下凡间的话，我就不会遇见司凤，我才不管他是谁呢。哼，天上地下，只有司凤才是最好的。你要是瞧不上凡人做的东西，你别吃了。随便。只要你保证他每天能给我做好吃的，你爱要帝君也好，爱要小白脸也好，跟我没有关系。还有你说你要救你朋友的那个事情，本神君就勉为其难的帮你那么一点点小忙，好了。嗯，都别给我抢了，都是我的。这发丝并未变化，莫非是我多虑了？那女四方，并不是妖，或许青木镇的妖。与不周山的妖有关，那妖能使出地煞之力，绝非一般。多谢掌门。要不是因为玄机，你也不会受伤。应该是师叔要谢谢你才对。哎，玄机这孩子，哼，没有这个福分。对了，掌门，方才我想起，当日在不周山与那妖物交手之时，好像从他身上掉出了什么东西。那妖出现在不周山，要对玄机他们不利，也不知究竟有什么阴谋。所以，我想再去那不周山祭祀台看看。或许会有什么线索？哎，你现在有伤在身，不宜操劳。我看，倒不如派灵兽红鸾去看一看，你安心的闭关修炼，好好养伤。也好，那就有劳掌门了。嗯。师傅。师傅，什么事情啊？这么慌慌张张的，一群天虚堂的妖到了山下，还有，还有六师弟也在。什么？别担心，日后大家会明白你的苦心的。不知道为什么，我就是很不安。一直都不清楚梧桐这箱子里装的到底是什么，还是小心一些吧，师傅。师傅，师叔，住口！你这孽障，背叛师门，投靠天虚堂！我楚雷没有你这样的好徒弟。敏言，你怎可与妖为伍？还不过来向你师傅磕头认错？师傅，师叔，我这次来，并非是要请求师傅的原谅，我这一次，是要代表天虚堂。你说什么？
你再说一次！师傅，请先莫要动怒。不要以为你们已经拿到了玲珑的元神，就可以不必忌惮天虚堂。其实，你们拿到的只有一半。一半？这是什么意思？你把话说清楚。玲珑并未苏醒吧？你们该好好想想其中的缘由，乖乖和坛主合作，这样才能救回玲珑。六师弟，你说这话到底是什么意思？你把话到底什么意思？说清楚，说清楚，说清楚，什么意思？说清楚。人各有志，诸位又何苦动怒呢？好你个人各有志！八岁那年来我少阳，养育了你一十四年，到今日，我终于知道了你的志向是什么。好，钟少侠，你来我少阳有何贵干？难道还想用玲珑的元神威胁我不成？钟少侠，坛主交给你的事情还不快办完？师傅，坛主命我来，给少阳派送一份礼，希望少阳作为五派之首，日后不要再找天虚堂麻烦，为坛主定有大大的好处相赠。哪轮得到你们这些小妖在此放肆？敏觉，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，你这个畜生，竟敢残害同门手足！师傅。米安，你没事吧？不可能，不可能！师傅，我没有杀二师兄，你知道我不会的。我不知道二师兄为什么会这样，我以为二师兄还在地牢里，怎么会这样？师傅，你要相信我。真没想到，我出来居然养了一只白眼狼，今天。我就亲手杀了你这畜生，为仙门除害。没时间解释了，走。想不到他们竟然有传送符。你们两个可算回来了，今天做什么好吃的呀？快，老子要饿死了！吃吃吃，你就知道吃，不告诉你。哎，你们可算回来了，出大事了！刚刚收到少阳派的一张告示。怎么会这样？二师兄死了，是被六师兄杀的。六师兄现在被逐出了少阳派。不可能，我不信。六师兄生性善良，怎么会做出这样的事情来呢？这当中定有蹊跷。还有楚掌门灵兽送来的一封信。爹爹说，六师兄如今已被天虚堂所用，他要我们小心一点。还让我们早点回少阳。他还说，他说我们从从不周山带回去的玲珑元神只有一半，玲珑到现在都还没有醒。我们被梧桐给骗了。这个梧桐，为了换回玲珑的元神，我们明明是五个人进的不周山，如今却只回来两个。六师兄还为此留在了田虚堂，可是结果，结果还是没有带回玲珑的元神。虽然没有完全救回玲珑，但如果不是有这一半的元神，恐怕他早就性命难保。天罗，你再给我做一些生辰蜡烛，我还想再进一次不周山，我要把玲珑和六师兄都救回来。生辰蜡烛并没有那么容易制，需要好几样罕见的材料才行。这次化龙灵恐怕难找啊。那怎么办啊？腾生，腾生，你过来！你不是天界的神官吗
，你一定有办法让我进步州山，对不对？你带我进步州山好不好？三，那个地方老子闭着眼就能进去。那你现在就带我们去。好、啊。哎，等一下，现在有一个问题，老子做了你的灵兽了，而你是个没用的凡人，我跟着你受到了禁制，那地方我也进不去了。你，要不然。你把自己的胳膊砍下来，我恢复了自由身，就可以带你去不周山救人了。好，只要能救回玲珑和六师兄，这条胳膊你要砍便砍。慢着，我有个办法。人的几片元神之间能够相互感应，腾蛇，你应该能借助玲珑身上的一半元神，将另一半元神召回体内吧。知道的还挺多，不过这么厉害的法术呢，能做到的只有本神君这么厉害的神。太好了，那我们现在立刻回少阳。好，走。来，晚上吃什么呀？来。嗯，晚上，回坛主，你要送的东西，我们已经送到邵阳了。怎么，送了这么一份大礼，你师傅都没有留你吃个便饭？哦，我差点忘了，你已经被邵阳逐出师门了，现在全天下的人都知道你是天虚堂的人了。邵阳派你是回不去了吧？<笑>赏酒，喝了这杯酒呢，以后你就老老实实的在我身边待着，我自然不会亏待你。米<笑>安。痛，怎么，这就演不下去了？论做戏的本事，你比我可差远了。想当初我在堂主身边，不管堂主怎么待我，我都是俯首贴耳，绝对不会让他看出半分。你呢？为什么？什么为什么？为什么要杀我二师兄？他对你没有危险，从来没有得罪过你。你二师兄可不是我杀的，不要用这种眼神看着。你二师兄这份大礼啊，可是我的玲珑美人亲手备下的。<笑>我，你忘记了，昨天可是你亲手把有毒的糯米糕给陈敏珏送过去的。<笑>干嘛用这种眼神看着玲珑啊？不解，愤怒，还是你心里在想，为什么你的玲珑会变成这个样子？你对玲珑还不是很了解啊？你连她最喜欢吃什么都不知道，让我来给你加深加深印象。来人，把你最喜欢吃的糯米糕给敏云送过去。梧桐哥哥，要不然就算了吧。我以后最喜欢吃糯米糕，还不行吗？连我的话你也不听了吗？北坛主，米言是有错在先，但罪不至死啊！请北坛主再给一次机会。梧桐哥哥。<笑>钟敏言，你真是越来越蠢！你真的以为我会毒死你吗？我还不想少了你这么一个观众呢。不过你给我听好了，我最讨厌别人动我的东西。在我的眼皮子底下有些花招，还是别耍比较好。玲珑现在从身到心都是我的人
，你若再做一些不该做的事，我就会源源不断的给少阳派送去大礼，到时候可不是死一个陈敏珏这么简单了。来，走。臭小娘，老子是天界第一厉害的神官，你就让老子钻这种狗洞？等我们找回玲珑元神，还要去救六师兄呢。要是被爹知道，他肯定不会让我们离开少阳，只能往这儿走。快点！二师兄，我还欠你一顿酒呢。我们约好一起喝着桂花酿，听你把那书说完。想不到你就这么走了，明言，你个叛徒！我一定要抓到你，让你在二师兄面前谢罪。可我还是不相信明言会做出这样的事情。大师兄，事到如今你还在为他说话，你又不是不知道二师兄回来时有多惨。若说明言此前留在天虚堂是不得已。那么这次既回了少阳派，若非心中有鬼，又何必回那妖窝？估计现在师傅心里比我们还难受，我们还是去看看师傅吧。对不起，二师兄，都是我没有，没有把你救回来，在天虚堂的时候。就该让我去换你的，玄机啊，知道你养病，怕你闷，给你带了好东西。嗯，二师弟啊，嗯，你这以前行走江湖的宝贝，都舍得给玄机了。我们小师妹这么仗义，我这个二师兄也得仗义才行啊。你放心，我一定会查明真相，替你报仇的。这次的任务完成的不错、啊。有句话叫“养兵千日，用兵一时”。我养了你这么久，你丢了面具的事情也帮你压了下来。现在是你该帮我的时候了。只要傅公主有令，若愚必赴汤蹈火。哼，赴汤蹈火倒不用。你不是和楚玄机有些交情吗？那就继续和他们做朋友。弟子不太明白，你就待在楚玄机的身边，随时观察他们的动向，有任何消息，第一时间和我汇报。是。堂主有令，命你与钟敏言一起留在梧桐的身边。除了要拿到灵石和飞龙印之外，还要趁机杀了雨思凤。你说什么？杀了思凤？嗯。为什么？哼，只有巨大的刺激，才能够容易激发楚玄机体内的战神之力。可是，雨思凤他怎么说也是离泽宫的人，为了激发战神，住口！怎么？傅公主要杀他，你有意见不成？可别忘了，让你潜伏进去，是为了混交情。莫非你与他们还真处成了朋友？不枉我设局让你同钟敏言一同进入不周山，果然没让我失望。傅公主，您交代我办的事情，我都已经办妥了。我已经有一段时间没见过我妹妹了，您看我能不能？嗨，这说的什么话？你这次任务完成的这么好，我当然应该让你和你的妹妹团聚团聚。谢傅公主。给你一炷香的时间
下。上怎么受伤了？疼不疼？没事。啊，雪儿，哥给你买了个礼物，真好看。这个手镯是是哥哥一个好朋友给我挑的，但哥哥宁愿他这辈子再也不会碰到哥哥这样的朋友。只要完成副公主的任务，你就自由了。嗯。哥哥付出什么都值得。我很快来带你回家，哥哥来带你回家。浩辰师兄，之前一直未有机会谢过你在青木镇出手相救。不用谢我，若不是担心玄机以身犯险，我不会救你。不知敏言现在怎么样了？还请师兄能替敏言多向掌门求求情。我少阳的家事。就不劳烦雨少侠多虑了。我知道，少阳派的私事，我不该多问。米言，是我们出生入死的朋友，还请师兄劝劝掌门。看在米言冒死拿回玲珑元神的份上，网开一面，他只不过是太在意玲珑的情谊，才被妖蒙蔽了。钟米言确实是因为情才被蒙蔽的。但这绝不是开脱的理由，就是因为他被情左右，才会看不清前路，更看不清身边别有居心之人。所以，如果有人敢利用情谊来哄骗玄机，我定会教他好看。为何师兄一直对我有如此深的敌意？难道现在还觉得我对玄机是别有用心吗？那我不该这么觉得吗？从玄机下山历练开始，你怂恿他去寻六十，险些招了天虚堂的道。你带他违背师命逃离福玉岛，擅闯不周山，差点让他困在其中无法生还。我可真不知道你靠近我师妹，到底有什么目的？我听说，浩辰师兄，是由无情道转修为有情道，怎么如今看起来，师兄从头到尾，都不相信有情二字？岂不讽刺？哼！你不用在我这里逞口舌之快。你与我师妹交好，我阻拦不了。可若有一日，你让我发现你有别的心思，我绝饶不了你。浩辰师兄，秘境出事了！什么事？秘境结界这些日子越发薄弱，今日竟破出一道大缝。师傅下令，把所有长老都叫了过去